装炉火煮茶香，素心织锦绣时光。月色静静躺，纸短情一场，只盼人一双。秋风凉，登高凭栏望。青山日暮烟尘行，白马千关闯，是谁的念想？如梦归故乡，充满我用你温暖舒张，握紧我去长风狂，未曾想见。长情似春霜，我人在你身旁，心滚烫似这般两相望，心深处再无需隐藏。人世间多少聚散，多少无常，写书到天。饶你！哼！令宽绝不负岳章，绝不负丹阳。增强抵抗力，快炮力度深，力度深牌维 C 炮图片，邀你收看锦心似玉。侯爷，凤青来我们家已经有一些日子了，你准备把这个孩子交给谁来抚养？有决定了吗？我和十姨娘已经商议好了，以后凤青就交给母亲。母亲，我和凤青那孩子十分投缘，我愿意照顾凤青，请母亲和侯爷相信我，我一定会好好对待他。一阵。你是真心的吗？是母亲，我喜欢凤青，我会把她当做自己的孩子，绝不会让你失望的若母亲不反对，这件事就这么定了。以后凤青就记在二哥名下，由二嫂担养起教养之责。前车父，后车介，就取名为四介很开心二嫂能做这个决定，是你的话说服了我。过去的事是时候放下了，凤青的幸福才是最重要的。看到没？我们俩为孩子争了个头破血流，却让夫人做了这个顺水人情。如今啊，夫人真是里子、面子都有了。你说这算不算是鹬蚌相争，渔翁得利之前明明答应好好的，可最后却把孩子送给了二夫人，怎么能这样啊？你别胡说，快把这些都收起来吧，可以送给别人。
以后应该是用不到了。刺绣给我拿过来，夫人，你这腰伤还没好，还是要多休息。没事，我好多了。夫人，五爷说要来感谢您，已经到门口了，快请进。嗯、五爷，哎，哦哦、啊，四嫂慢点，请坐，请坐。五爷不用这样，十一娘受不起。四嫂过谦了，事情我已经都知道了。四哥能与我交心，全靠四嫂相劝；凤青也全靠四嫂相助，才能得此善待。但养母子就更别说了。令宽，我以为报，只能在此谢过四嫂。五爷，一家人又何须多礼？快坐。经过此事，我算是知道四嫂的为人。若此后再有人叨扰四嫂，我便第一时间站出来替你说话。哪有人来叨扰我？五爷言重了。不过有一事，我倒是十分好奇。四嫂，但说无妨。五爷也知道我喜爱刺绣，听闻丹阳县主虽然身居侯府，可这刺绣技艺却十分精湛。不知在端午重阳之时，可有给你绣制香囊、中衣之物？可否拿来与我瞧瞧？我也好偷师学艺一把。哪有什么精湛的？丹阳自幼在宫中跟绣娘学过几年，跟四嫂相比还差得远呢。四嫂过谦了。那、啊，就是这个。这个香囊上的刺绣，针法紧密，色彩明快，县主果然是心灵手巧。四嫂若是喜欢，我让丹阳亲手给你做一个，也算是报答你的相救之恩。县主现在身怀六甲，可不能操劳。这事儿可千万不能让县主知道，若是让他累着了，我的罪过可就大了。还是四嫂想得周到。哎，对了，不知五爷可还记得一年前？慈安寺命案之事，我当时在慈安寺上香祈福，听说四嫂的至亲遇害身故。当日我来迟一步，便与母亲天人永隔。在悲痛自责之余，我也很想知道当日究竟发生了什么。可是若贸然打听，我又怕引起别人的误会。当时我在慈安寺。只顾陪在丹阳和母亲身边，未曾看到什么。不过当时跟随的下人倒是很多，我可以向他们去询问一番，或许他们有看到什么。如此便多谢五爷了。只是此事最好还是私下打听。侯爷公务繁忙，还是不要让他知道了，免得他又为此费心了。还是四嫂体贴入微。令宽明白。那令宽。就先告辞了，五爷慢走。夫人，那香囊上可有线索？布料虽是一样的，可是刺绣针法和图案风格大不相同。那就是说，吕姨娘的死与丹阳县主无关喽？五爷说，他一直陪着丹阳县主，县主与此事应该无关。及时到，徐四界认祖归宗仪式开始，请族谱。
徐四界，乃本族流浪在外之子。现其认祖归宗，过继徐令安名下。望祖先保佑徐家子子孙孙，代代应贤，宗族合唱，百世绵延。李成，二嫂，四姐就拜托你了，还不快叫娘？娘。进来说，罗大太太病了。母亲，之前还好好的，怎么突然病得这么严重？人老了，身子就不听使唤了。我已经听说了，戒哥这件事儿，你做得很好。将戒哥过继到二房名下，既不会对钟哥形成威胁，也彻底断了其他姨娘的心思。但是你，不能掉以轻心，绝不能让他们夺了侯爷的宠爱。侯爷非常重视钟哥。对女儿也十分尊重。母亲就别操心这个了，安心养病吧。侯爷既然尊重你，那为何到现在不与你同房？你如今已经执掌中馗，接下来便要想办法抓住侯爷的心。男人都贪图新鲜，你让你身边的人多接触一下他，看看侯爷喜欢哪一个。你跟陶妈妈早做打算。侯爷最近来夫人屋里次数颇多，太太又怎会知晓侯爷跟夫人还未同房？难不成是有人在偷偷的通风报信？琥珀，你为什么不敢看着我？是不是你？夫人，对不起。好呀，琥珀，果然是你。夫人这么信任你，你却背叛她，你早就想好要当同房上位，是不是？夫人，琥珀绝无此心，害请夫人信我。夫人，你不能再相信她了，她背叛过你。好了，进去吧。
放心，姐姐有办法。这个是姐姐给你绣的，你可要好好的留着。你记住了，这手帕，便是我们姐妹的信物。找到姐姐，我只能听从大太太。对不起，琥珀辜负了夫人的信任，任由夫人责罚。我叫你来。不是为了罚你，先起来吧。之前听母亲的言语，她并不知道我在查我娘死因的事情，是你在替我隐瞒。由此可见，你并非卖主求荣之人。你可是有什么难言之隐？你对母亲言听计从，可是有把柄在她手中？看来我猜对了，婆婆。我深信你为人，我对你没有恶意，我也不希望你受制于人。你若相信我，我可以帮你。夫人，不是琥珀不信夫人，只是这件事，您帮不了我，就当琥珀对不起你。听说你今日回娘家了，侯爷。母亲身体抱恙，我便回家看了看。需不需要请刘太医过去看看？多谢侯爷关心，若有需要，我再与侯爷说。嗯、你还会白描？刺绣需要底稿，不会白描怎么行？只是我画技粗浅。难登大雅之堂，侯爷不要笑话。作画古朴、雅致，朦胧中，竟还有点古旧、陈破之感，是一幅难得的佳作。侯爷果真是文武双全，我做此画时，兼用了撞粉和撞色两法，还将实色和颜彩相结合，尽量减少了线条的身影。希望用色彩就能造就出荷塘的朦胧之美。画作是佳作，可你如何用针线将其呈现呢？侯爷拭目以待即可。可是我所言有误。这是，打开看看。你不是钓了一只白玉簪吗？我向冬青问了一下簪子的样式。侯爷，您太有心了，这只簪子和我丢失的几乎一模一样。试试看，看看还有哪里不妥当的。
，谢谢侯爷，我很喜欢。怎么了？你告诉母亲啊！怎么了？母亲，我的木剑断了。木剑断了。好了，不哭不哭啊！哎，春哥，木剑断了没关系，爹爹有办法。是吧，侯爷？对，没关系。春哥。谢谢父亲。以后呢，剑摔坏了是可以重新做一把的。男儿有泪不轻弹，哭是解决不了问题的。嗯，去玩吧。嗯，真哥。哎呀，又有新剑了，真哥。他从小就在丫鬟和妈妈们的溺爱下长大，身边没有男子作为榜样学习，是以性格才软弱了些。侯爷其实可以多跟钟哥相处，您的言传身教定能让钟哥长成一个有担当的男子汉。哼，钟哥，钟哥，这里，这里。啊，哎呦，慢点。没事吧，钟哥？哎呦，真哥。没事的，我自己可以起来。母亲，我现在好着呢，以后可以天天过来陪母亲说话。当起你的身子，联房给太夫人请安。母亲，要说四嫂还真是能干有本事，这执掌中馈以来从未出过什么差错，就连尊哥也照顾得十分周到，也难怪侯爷一天到晚竟往西跨院去。夫人慧智兰心。心思细腻，却深惭愧，怎敢与之相比？乔姨娘也无需妄自菲薄，毕竟正妻的位置也不是人人都能做的。说起来，乔姨娘入府也有一段时日了，怎么一点动静都没有啊？连房不争气，让太夫人和侯爷失望了。连房。你还年轻，这个事儿急不得，去做，做吧。是太夫人。钟哥慢点儿，哎呦慢点儿。哎呀，行不行不？你看，是父亲给我做的木剑。哎呦，小钟哥拿着木剑，拿好了。嗯。娘，这四哥还有时间给钟哥做剑啊？是母亲让父亲给尊哥做的，父亲可听母亲的话了。哦，你是说，你爹爹听你母亲的话？是啊，不管母亲说什么，父亲都不发火。他说的是咱们徐家那个侯爷吗？既然尊哥有了新剑，那让五叔教尊哥一段新的唱词，来配你的新剑
，好不好啊？好啊，好啊，好啊！真哥喜欢新唱词。嗯、今日过，天理尽日活，礼数尽讴歌。再不言，宋天子因民神，只是他包龙图，只会多。啊，这是包代志，志斩鲁斋郎吧？啊，是是，钟哥。吴叔唱的好不好听？好听。要是钟哥好好读书，以后我叫吴叔多唱给你听听。好。四哥，你不是不喜欢钟哥听戏吗？啊，情人是怎么了？我仔细想了想，我也是从小听这些长大的。戏曲能让钟哥学会处事做人，你四嫂也十分支持。侯爷，真没想到，四嫂进门以后，您的变化如此之大。以前我们也没少劝您要对尊哥、对五爷要宽容些，您之前可从来没有听过。这你就不知道了吧？这叫卤水点豆腐，一物降一物。好啦，侯爷回来也累了，乏了。丹阳，你坐了这么长时间，也该回去歇歇了，都回吧。既然母亲累了，那我们就先告辞了。啊，要说变化，侯爷最近笑容确实多了不少，近几年很少见侯爷笑过了。冬青，衣服紧不紧啊？没有，我没胖。<笑>你看看你这儿都快没。夫人，哎，侯爷说他今日不来了。那我们自己吃吧。琥珀，你去拿一副碗筷。是。夫人。你有没有觉得最近侯爷有点奇怪？他每次看见你的时候都有点不自然，可能是公务繁忙累的吧？不会吧？之前侯爷再忙的时候也没有像现在这样过，是不是咱们惹到他了？没有啊，之前不都好好的吗？难道是不喜欢我给他做的衣裳？不至于啊。是不是咱们借口回家探病，其实是去仙灵阁授课的事儿给侯爷知道了？要是那样，他早就找我说了。侯爷可不是抹不开嘴的人。嗯，也是啊。好了，不要想了。王侯将相的心思，哪个是简单的？嗯，要不然夫人你还是去半月畔看看吧。哎呀，不去了，快坐下吃饭。快坐呀，琥珀，难得侯爷今儿不在、啊。夫人，我们是下人，这样实在是……我说过了，在我的房中只有家人，没有下人。嗯，快，快坐，快点，快点，快去坐嘛。嗯，好吃。琥珀，你喝汤吗？我给你盛点汤。
侯爷，真没想到四嫂进门以后，您的变化如此之大。以前我们也没少劝您要对尊哥、对五爷宽容些，您之前可从来都没有听过。王爷想什么呢？有什么事儿别憋在心里啊，跟我说说，说不定我有办法呢。你，你别瞧不起我，我的外号叫万事通，侯爷您是知道的，就没有我不知道的事儿。我觉得，我最近越来越不像自己了。跟你说，你也不懂。是谁让侯爷这么心神不宁的呀？是。我知道。我也发现侯爷近日来有些情绪异常，甚至失去了往日的平静。不过这些都是在夫人进门之后才出现的，所以我觉得一定跟夫人有关系。我是徐家家主，背负着全族的兴衰荣辱，我不能被任何情绪影响，我必须心如磐石。可侯爷，您不是磐石，您是人呐、啊，人总会有七情六欲的，很多东西您也控制不了。这种感觉。您是在害怕吗？侯爷，夫人此时在西跨院。夫人今日好像要回娘家。难道岳母的病情还没有好转？真心，侯爷，傅大人，真心，侯爷这是要回府吧？我正要去国子监，不想遇见了侯爷。听闻最近岳母身体欠佳，不知现在如何？需要太医院刘太医帮忙诊断吗？有劳侯爷挂念。家母的病情已经稳定。只需再调养两日，便可痊愈。如此甚好。待十姨娘下次回去的时候，让她多带几处人参，给岳母调理身体。多谢侯爷，我与十姨娘也许久未见，正好我们兄妹可以相聚一下。许久未见，十姨娘最近不是经常回去吗？未曾啊。哦，或许。他回去的时候，我正好不在家，所以我未曾得知。走吧罗师傅，你来了。哟，罗师傅，你看我这衣裳，这可都是您做的，怎么样？好看，好看吧？好看。这袖口刺绣很是精致，是吧？真好。罗师傅，你来了。嗯，你看，这是在你家买的。这可是我们这儿极受欢迎的扇面式样，素净雅致。
看这块料子很不错啊，挺好的，绣工也很好。二位客官需要些什么？哦，我们想看一下绣品，有什么上等货？好，这边请。客官，您看，这是我们最新的绣品，色泽艳料，绣技精湛。请问客官，您是送夫人呢，还是？呃，我想自己看看。啊，请自便罗师傅早，早。今日呢，我要跟大家说的是以画稿为本的画秀。水墨的书画历来受到文人所推崇，其画意直接影响到我们刺绣的绣稿和制作。画绣以平绣为主，何体统？其绣法讲究物性与思理，追求物体的真实感。侯爷，这里面都是女眷，我也不合适吧？我先来看看你们。嗯、请问两位公子是要买绣品吗？啊，请问。屋里教做刺绣的女子是，哦，那是简师傅的徒弟罗师傅，你要找他做绣品吗？他的手艺非常精湛的。呃，那他大概多久来一次？一个月也就三四次吧，来给咱们灾民女眷上上刺绣课。多亏了罗师傅给咱们传授技艺，咱们才能在受灾之后有一技之长赚钱谋生，要不然早就流落街头饿死了。请您到前厅选绣品吧。好的。侯爷，夫人真是心地善良，对灾民如此上心。咱们还进去吗？找几个人，在这边摆个摊，平日里定着点，保护好夫人安全。是。这事不要让夫人知道。侯爷这么关心夫人，为什么不让她知道？做了好事还不去宣扬？你不懂。我怎么不懂？侯爷，您是怕夫人知道之后心里不舒服，之后再做这件事情就不能自由自在的了。您对夫人真是关心的很。你说够了没有？侯爷。就算您生气，我还是得多嘴。有些事儿啊，说了总比不说。行，我不说了，您别生气。听杜妈妈说，这几日太夫人胃口不太好。嗯，这是莲房亲手做的红豆薏米汤，能够健脾祛湿，太夫人喝了一定会好一些。来，还是我的莲房心疼我呀。其实今日我给夫人也准备了汤，只是还没有来得及送去，就听说夫人又出去了，应该是回娘家了。又回娘家了？你说她嫁过来时间也不长，这三天两头的往娘家跑，不知道的人还以为我们徐家，为难她呢。哎呦！夫人断不是这么不懂事儿的人。我是听说罗大太太近日身体不太好，夫人应该是备了些补药，还有一些绸缎回娘家看看啊，还帮衬着五娘做生意开铺子。这嫁了人也没有忘本。嗯，不忘本是不错，咱们徐家也不差那些东西。可他得把自己家里的事情做好呀。
，这三天两头的往外跑，连个人影都见不着，乘客踢桶啊！凯芬说的有道理。孩儿给母亲请安。侯爷回来了。侯爷，坐。怎么了？你们刚才在聊些什么呢？哦，哎呦，这个十一娘又跑回娘家去照顾罗大太太了。母亲，百善孝为先。若是十一娘在岳母生病的时候都置之不理，您又怎么能指望在您生病的时候有人在您跟前服侍？嗯，你倒是知道护着自己的人。您之前让我调查周鹏每米一事，现在有了线索。看字眼亮如墨，谁提笔画寂寞？这一生。花边漂泊，唯有相思难临摹。山城等雨落，我等你回忆中经过。看天色，比你脸色更落寞。风起又要烛火，岁月冷一山。路曲折而缘分始终不说，心事变沉默，却画不出你的轮廓。这纸墨要怎么写清你我？谁提笔又吟思念，平地起风波。谁来过？又惹往事在心里颠簸。若深情可念不可说，结局我不多。你的灯火阑珊处有我。谁提笔挑起孤单，泪眼几婆娑。谁来过？为你耗尽我一生的梦。若飞蛾不曾不活过，怎么弹指着？你的故事尽头处是我。